Hi everyone, welcome to RS Academy. This is Sunil. In this video session, we will talk the theory of demographic transition. So, economics is a very important topic. And we will talk about economics and guest paper. We will talk about the explanations of the topic. We will talk about the topic and click the video. And next, we will talk about the topic in the comment section. We will talk about the reference to the next videos. So, we will talk about the theory of demographic transition. According to the theory of demographic transition, every country passes through three stages in which birth and death rates are typically associated with economic development. So, theory of demographic transition is the theory of demographic transition. Three stages of population, birth rate and death rate. In the world, the economic development is based on fluctuations. So, what are the stages and fluctuations in the economic development? What are the influences in the economic development? What are the influences in the complete details of the theory of demographic transition? So, we are going to get the point clear. Every country passes through three stages. So, every country passes through three stages. वो स्टार्टिंग वाला डेवलप लग आ दो, सो आदि चाला एफेक्ट चेस में अब दाव ता डेवलपिंग निंची डेवलपर लोग अस्तुंदी, सो अलां मारे ना पड़ो बर्थ एंड डेथ रेट लोगों डा आधे रकम है ना फ्लक्चुएशंस कोड़ा कंपेयरेशन जरूरत हुंदी, सो बर्थ एंड डेथ रेट्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विथ economic development ये भी दागा economic development तो आ birth rate और death rate दो मुड़ी पड़ो नहीं ये लागा देश में ये दिए को दी आ birth and death rate कोड़ा यहाँ को क्रम पद तो लो ये लागा सुन्दर details लोग को बोलते हैं कि ना first stage so first stage लो इंटी in the first stage both birth and death rates are high so first stage जो इंटी देश में का ये दागा लेतु ये तो कदम स्टार्ट चाहिए इन टाइम वो लो मान कि ओका देश कुन चूसते इलाका नहीं बिसन बर्थ रेट एक कुन टुंडी डेथ रेट गोड़ा एक वेंट टुंडी ये इन्दु को बर्थ रेट एक कुन टुंडी ये इन्दु डेथ रेट एक कुन तो चूसते कहने का हाई बर्थ रेट इस मैचेड बाय इक्वली डेथ रेट एंड दस पापुलेशन रिमेंस agrarian economy on account of poor diets, primitive sanitation, absence of effective medical aid, low level of standard of living etc. Birth rates are also high in this stage due to lack of education, superstitions, social beliefs, customs about the size of family and early marriages. So first stage low birth rate or death rate account to the then what time of the end of the court a time on the channel for the road all again what on the population not to go it to go function stable at the maintenance of the population of the year that is the content on the portal and on the comments and for Charlie for one zero thing about the e-growth of population and the rapid go on to do a population control could do go for stable gun a maintenance out on the end the course of मान कि डेथ रेट साथ हैवी का इन्द कौन टा हाई का इन्द कौन टा दंटे पूर डाइट डाइट से रिकॉर्ड आता फूड से रिकॉर्ड लेकर पते हैं मौत नहीं स्टैंड ऑफ लिविंग से रिकॉर्ड आता सैनिटेशन से रिकॉर्ड आता कपड़ा दंतो मान कि इन्हें टेक क्रिमलो इवन एक कौन नंबर टी व्याद लेक कोस्टे व्याद लेक कौन टेंट इम्यूनिटी प चिन्ना जोर आने के मानसिक चाव दाख बेली पोता डो, सो अलांटे कारण आलो बट एंड मेडिकल एड ओके ज्वारम अच्छी दी, दान ताकत का ट्रीटमेंट जरूर ना पड़े, दर इधर डिजीज़ अच्छी दान ताकत का द डिजीज़ की ताकत का ट्रीटमेंट जरूर ना पड़े, मेडिसिन एवं ना पड़े, आदि चाव कारण मौतों दी, सो पूर्ण � ना कुनी गुड़ी नामा काल बढ़ते कुन तो मंद के ने समाज हम लोग इन्हें टेस साइज़ ऑफ़ फैमिली चाले इम्पोर्टेंट यंत्र पे एको मंद पे लोग उन्हें आंतर गौरव वाला फील होता रखा बढ़ती सो ये वन नीट लव वाला ये मोतुं तो मान के बर्थ रेट्स हाई गाउंट होंडे सो डेथ रेट इन तो को हाई गाउंट होंडे आंटे करेक्ट का एनवायरनमेंट कंडीशंस प्रॉपर का लेकर पोड़म आवाले की हेल्थ से रिगल लेकर पोड़म आधे बर्थ रेट्स इन तो के कोगा आउंटोंडे आंटे वाला फील होता रो, सो दिन बट्टे एंडे ये कंडीशंस लो उन्ना देश में एंडे इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज लो उन्ना देश मानु को वाली आदि फर्स्ट स्टेज, ओके? फर्स्ट स्टेज लो एंडे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ, हाई डेथ ये रेंडु कोणा हाई गाने उन्तुंडी बी एंड डी रेंडु कोणा हाई लोने उन्तुंडी आदि फर्स्ट स्टेज 
ఇకపోతే సెకండ్ స్టేజ్ కోసం మాట్లాడుకుంటే ఇన్ దిస్ స్టేజ్ హై బర్త్ రేట్ అండ్ ర్యాపిడ్లీ ఫాలోయింగ్ డెత్ రేట్ సో ఇక్కడ ఏంటి బర్త్ రేట్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది డెత్ రేట్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షన్ అది పెరిగితే ఇది తగ్గుతుంది గమనించండి ఇక్కడ సో ఎందుకు అలాగా అంటే అది క్లియర్గా చూడొచ్చు మీరు కాంట్రిబ్యూట్ టు హై గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డెత్ రేట్ డిక్లైన్ డ్యూ టు సబ్స్టాంటియల్ రిడక్షన్ ఇన్ ది మోర్టాలిటీ రేట్ అండ్ విత్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ లిటరసీ రేట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ but there is no corresponding decline in birth rate in this stage population increases at a alarm rate rate and economists call it as population explosion so second stage lo indante ee birth rate lo mari ekku ayipothayi death rate em taggi pota untundi enduku taggi poddante ikkada koncha development jarigi medical wise gaano anta kuda saukaryalu ekku avadanto chaavulu taggi pota untayi కానీ చావులు తగ్గినప్పుడు భర్తలు కూడా తగ్గాలి కదా కానీ అలా తగ్గదు భర్త మాత్రము అంతేమంది జనం ఇస్తూ ఉంటారు డెత్ రేట్ మాత్రం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ సో సంవత్సరానికి పాపులేషన్ ఏంటంటే ఉరుకుతూ వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇక్కడ కారణం ఏంటి బర్త్ రేట్ ఏమో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పిల్లల్ని కంటారు కానీ డెత్ రేట్ వచ్చేసరికి బికాస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి మెడికల్ గాను హెల్త్ ఎన్వాండ్ కండిషన్ స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్ డైట్ వైజ్ గా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రావడం బట్టి డెత్ సూపర్ గా కంట్రోల్ అవుతుంది కానీ దానికి అనుగుణంగా దానికి ప్యారలల్ గా కంట్రోల్ అవ్వాల్సిన బర్త్ మాత్రం బర్త్ రేట్ మాత్రం కంట్రోల్ అవ్వదు అలానే పెద్ద ఫ్యామిలీ అంటే రెస్పెక్ట్ చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ అంటే ఇష్టం ఉండదు ఒక ఐదుగురు ఆరు ఏడు మంది పిల్లల కంటేనే మాకు రెస్పెక్ట్ లా ఫీలింగ్ మూఢ నమ్మకాలు అవి అలానే మెయింటైన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం మంచి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బట్టి ఏమవుతుంది మనకి చావులు అన్నీ కవర్ అయిపోతున్నాయి సో చిన్న చిన్న డిజీజెస్కి మెడిసిన్స్ రావడము అంటే అలాంటి పరిస్థితులు బట్టి డెత్ రేట్ కంట్రోల్ అవుతుంది కానీ బర్త్ రేట్ మాత్రం కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు క్లియర్ అనుకుంట ఫస్ట్ స్టేజ్లో హై బర్త్ రేట్ హై డెత్ రేట్ సెకండ్ స్టేజ్లో బర్త్ రేట్ హై ఉంటుంది కానీ డెత్ రేట్ మాత్రం లో ఉంటుంది క్లియర్ ఇకపోతే థర్డ్ స్టేజ్ Economic development rapidly changes the character of the economy from an agricultural to industrialized one. So, stage 1 lo enti di agrarian economy. Agrarian economy ante enti agriculture meeda aadhara vade economy. Agrarian economy ante enti agriculture meeda aadhara vade economy. Adi travel chesu underdeveloped ga so developing ayi. Developing ga so developed ayin tarvata emai peyinda di. అగ్రారియన్ నుంచి ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ వన్ గా మారినప్పటికీ థాట్స్ అన్ని కూడా మారిపోతాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఏం ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఇక్కడ అగ్రికల్చరల్ టు ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ వన్ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ దేశం కాస్త ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ దేశం కింద ఎప్పుడైతే మారుతుందో జనాల ఆలోచనలో కూడా మార్పు వచ్చింది అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కంపల్స్ చేంజ్ దేర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ దే రికగ్నైజ్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ సో ఇక స్టేజ్ వన్లో ఉన్న జనాలు ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ఆధారతంతో మూఢ నమ్మకాలు ఈ అంధవిశ్వాసాలు ఎక్కువ అయిపోవడం బట్టి ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనకు అంత గౌరవంలో అనిపిస్తుంది ఒకసారి దేశం ఎదిగి అందరికీ చదువు వచ్చి అందరికీ ఏంటంటే మోడ్రన్ థాట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ స్మాల్ ఫ్యామిలీలో ఒకరు లేదా ఇద్దరు అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఉన్న అమౌంట్ సబ్ డివిజన్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ తదనంతరం ఇచ్చుకుని అంతా కూడా హెల్తీ లైఫ్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్న థాట్స్ ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ ఎకానమీలో మనకు కనిపిస్తుంది సో అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే ఉమెన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేట్ అవ్వడం బట్టి స్మాల్ ఫ్యామిలీ వైపే వాళ్ళు అడుగులు వేయడం బట్టి ఇక్కడ బర్త్ రేట్ చాలా కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఆబ్వియస్గా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ చాలా హైలో ఉండడం బట్టి డెత్ రేట్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది బోత్ బర్త్ అండ్ డెత్ రేట్స్ ఆర్ లో సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్టేబుల్ అన్నది మెయింటైన్ అవుతుంది చూడండి ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ స్టేజ్ ఆర్ లో బర్త్ రేట్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ సైజ్ అండ్ లో గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే బర్త్ రేట్ తక్కువ డెత్ రేట్ తక్కువ దాంతో కంట్రోల్డ్ పాపులేషన్ ఉంటుంది స్టేజ్ వన్లో కూడా కంట్రోల్డ్ పాపులేషన్ కానీ అక్కడ అంతా కూడా ఎన్వాన్ కండిషన్స్ ప్రాపర్గా ఉండవు సోషల్ కండిషన్స్ ప్రాపర్గా ఉండవు అదే స్టేజ్ టూలో బర్త్ రేట్ ఎక్కువ డెత్ రేట్ ఇక్కడ మాత్రం అపోజిట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ హై ఉంటుంది ఎక్కువ మంది పుడతారు ఎక్కువ మంది చనిపోతారు దాంతో స్టేబుల్ ఇక్కడ బర్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెత్ తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ 
రెండూ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్ కావాలి మనకి థర్డ్ స్టేజ్ ప్రతి దేశం కూడా అన్ని స్టేజ్లు దాటి థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చిన రోజున మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక స్టేబుల్ కండిషన్స్లో రన్ అవ్వగలుగుతుంది ఈ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఈ ట్రెమెండియస్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బట్టి ఏమవుతుందంటే ఉన్న సోర్స్ ఈ రిసోర్స్ అంతా కూడా మనమే వాడేసుకుంటే తర్వాత జనరేషన్స్కి మనం ఏం అందించగలుగుతాము సో అందుకోసమే ఈ పాపులేషన్ ఎక్స్పోజన్ ఈ సెకండ్ స్టేజ్లో ఎక్కువసేపు ఏ దేశం కూడా ఉండకూడదు ఎక్కువ రోజులు ఉంది అంటే ఆ దేశానికి అది చాలా నష్టం అవుతుంది ఆ నష్టాన్ని వాళ్ళ తర్వాత కవర్ చేసుకోలేరు ఐ హోప్ థీరీ ఆఫ్ డెమోగ్రఫి ట్రాన్సాక్షన్ మీ అందరికీ కూడా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మా వీలున్నంత వరకు ఖచ్చితంగా మీకు అవి అందించడానికి ట్రై చేస్తారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ షాన్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్